Hi! Welcome to Tahanan Cruise! If you're new here, this is Nanay Mara. Thanks for stopping by. I hope you like this video. Give it a thumbs up and don't forget to subscribe. At kung isa ka naman sa dati na naming viewers at subscribers, hello again! Welcome to another captain. Again, pasensya na kayo for sure. Maririnig nyo na naman yung mga sasakyan sa labas. Medyo maingay. Pero masasanay din kayo. So today, meron na naman tayong i-unbox at bagong bago lang talaga to dahil kaka-launch lang ito ng Monday sa Philippine Market at kung isa ka sa mga nagpunta ng open house ng Saturday, January 28, isa ka sa mga unang nakakita live na live at in action. Ito ang kaisa-isa at natatangi kong picture ng Saturday sa Cricut Philippines Open House. At kung hindi pa kami tinawag ng photographer habang gumagawa kami nitong mga signs na to, hindi pa ako magkaka-picture. So, katabi ko dito si Geraldine, ayan, from Singapore. Siya ang Asia Regional Marketing Manager. And then, dito naman sa aking left, si Maine. <laughs> Nakalimutan magtanggal ng so, mask. So, Maine of Maker Maine. And siya yung Cricut Head Ambassador dito sa Philippines at Social Media Manager also. So, si Cricut underscore PH, Cricut Philippines, siya yun. So, ilagay na natin to dito sa aking wall na may mga Cricut photos. Ito yung nakaraang event ng August. So, sama na natin siya dito. Ito na siya! Ito na! May nakalagay pang Hello Mardi. I-unbox na natin siya, finally. Alam nyo, very excited ako. Kasi nung December, ang regalo nung panganay ko, dun sa aking bunso, ay cap. So, actually, ito siya. Ayan. So, drawing to ni Liam, tapos pinapress niya sa akin dito sa cap, regalo niya to kay Lucio. At nako! Very challenging pala ito gawin. Kasi ang gamit ko lang, Easy Press Mini. At ito, kung makikita nyo, sana makita nyo. Ayan. Meron siya parang white na dyan. Overpress na siya mga dyan. Dahil hindi ko matansya. At saka, challenging talaga siya. So, yan. Ngayon, ngayon, feeling ko, kahit na ilang hats at cups pa, ang pagawa ng anak ko sa akin, challenge accepted. Kahit lahat pa lang kaklase niya, kahit pa mga teachers, lahat, gagawan ko ng hats. This is it, pansit. Ayan na. Hmm. Hmm. Ako na talaga. <gasps> oh, eh. Wala pa akong napanood na ibang videos or uh, mga unboxing videos ng Cricut Hat Press. Kasi syempre gusto ko kung ano yung talagang emotion at feeling ko habang nag unbox ako. Yun yung makita nyo. So, ayan. Pag open nyo ng box, of course, lagi naman yung ating mga Cricut machines, meron silang um, envelope na pag ganito. Ayan, nandito yung mga instructions, ganyan. So, may mga booklet na ganyan. Importante na binabasa nyo yung mga manual, ha? Kahit hindi siya binabasa. Pero importante na binabasa natin siya. So, para alam natin kung paano natin um, gagamitin ng may pag-iingat yung ating mga machines. And then, kasama sa envelope, merong, ito siguro yun, yung sabi may kasamang iron on Ito lang talaga. Sure. Ano na yan yung kote? O sana tatlong piraso para I love you. Siyempre, eto. Nakikita nyo na yung ating pinaka hot press. Ang bigat niya. This is the safety base. O, buti lang may pangalan. Hindi ko pa makalimutan kung anong pangalan. Kung anong tawag. Cricut safety base. So, dito natin ilalagay yung ating um, hot press kapag naka-display lang siya or pag di natin siya ginagamit. And then, eto na. Ating hot press. Mabigat din. Uy, ang ganda ng kulay, no? Gusto, gusto ko yung kulay na to ng Cricut. Yung zen. Ang lamig niya tingnan. Ang lamig niya sa mata. Tapos, Meron siyang kasamang... Anong tawag dito? Anong tawag dito? Ay, may kodigo. Ah, dito sa gilid ng box eh. 
Strong heat resistant tape. O yan. Kasi pag magpe-press tayo using yung ating pigat hot press at saka yung ating mga iba pang easy presses, pag kailangan nyong idikit yung mga designs nyo, important na ang gagamitin natin ay heat resistant tape. Hindi pwede yung mga basta-bastang tape lang, yung mga scotch tape na ginagamit natin na normal, hindi pwede yun. O kaya yung mga masking tape, hindi pwede yun. So, ito ang kailangan natin. Medyo manipis siya. So, ibig sabihin, konti lang to. Pero, may nabibili naman yung color blue siya. Heat resistant tape din yon So, pag naubos niya to, bili na lang kayo. Hindi naman siya kamahalan. Ako yun yung ginagamit ko. Kasi nga, yung anak ko, di ba? Can you click at this? Can you click at this? Lahat ng hydrowing, can you click at this? Ngayon, for sure. Marami na naman yung ipapagawa sa akin dahil may hot press na tayo. Okay. Ito na. Ang mahiwagang kahon. Uy, nandito na yung paglalagyan ng hot pag ipipress natin siya. Ang bigat niya, besh. O, ano tawag dito? Pre-cut hot pressing form. Ano naman ito? Sand ba naman ito? Napakabigat. Tapos, important safety instructions. Ayan, basahin nyo ito ha. Importante yan. Okay, tapos... Ay! Wala na. Yun lang. Okay, wala na talaga. So, yun lang. Tapos na po ang unboxing. Ito, buksan na natin. Ang bigat niya talaga. Kaya, mga mister, pag nagka-crafting ng hats yung mga misis nyo, huwag niyo about me. Baka iba to to siya. <laughs> Violenteng crafter. Biglang gagaan nyo. <laughs> Biglang gagaan to ng super gaan. <laughs> Kasi, ang bigat niya talaga. So, naghanap ako dito sa studio ng mga drawing ni Liam. Ayan, marami siyang naiwan dito na mga drawing niya pag nagiintay siya sa akin. At ito yung napili ko, isa sa mga nakita ko dito. Sigurado ako, itatanong niyo sa akin kung paano ko siya pinapasok sa design space as SVG. Kung paano ko nagagawang SVG yung mga drawing ng mga baget. So, ako kasi iOS, so hindi ko alam kung okay din siya sa Android. Pero kung pwede siya, pakicomment niyo na lang sa baba para din sa mga Android users natin. So, meron akong app na ginagamit. It's called Adobe Capture. Dun sa camera na mismo ng app, dun ko na mismo kinakapture yung drawing. And then, magiging SVG na siya. I-save ko lang siya as SVG. BG. Pero din yung option na halimbawa, colored yung drawing. So, gumamit ng mga colored markers, ganyan. Pwede din yung makuha yung colors. Pero ako kasi, mas madali sa akin na black markers lang yung ginagamit ng mga bata. Tapos, dito ko na siya sa design space aayusin. Dito ko na sa design space, lalagyan ng mga colors. Tapos, pag nandito na siya sa design space, dahil SVG siya, so naka-layered siya, di ba? Pag di naman papalitan yung mga colors, ayan, um, eto, naka-weld na to. So, wini-weld ko na lang siya. Tapos, contour-contour na lang kapag papalitan ko yung mga kulay ng mga parts. Or, hindi ko muna siya i-weld. Kung pwede ko pa munang palitan yung mga colors ng layers, papalitan ko na muna. E, paano naman po yung mga weld-weld, contour? Paano po napapalitan yung mga colors? Ang daming tanong. <laughs> <laughs> Mainit ulo. <laughs> Hindi. Mahaba kasi siyang turuan. Pero promise, ituturo ko siya sa mga susunod na videos. Pero kung gusto niyo siyang malaman agad, uh, pag nag-purchase kayo ng cutting machine sa Hello Mardi, any cutting machine, meron tayong free workshop. Tapos pwede ko siyang ituro dun sa inyo. Gagamitan niyo lang siya ng lint remover. Kasi pagka meron siyang mga kung anik-anik dito, nag-press tayo ng HTV, baka bumakat siya dun sa HTV or bubukol. Tapos, hindi magiging maganda yung press ng HTV natin. Masisimulan siya ng pagka-back-back or pagka-sira kasi pwede yung pasupin ng tubig. Tapos, yun nga, dahil may gap siya eventually, pagsisimulan siya ng pagkatanggal. Susukatin muna natin kung gaano kalaki ba yung magandang size dun sa cut. 2 by 2. Yung ating maker, nagka-cut na ng HTV. Habang nagka-cut siya ng HTV, i-prepare ko na tong pre-cut hot press at ipa-plug din ko na siya. So, dun pala sa mga bibili online, isama nyo na sa cart nyo yung adapter kasi ganyan siya. If this is your first uh, Cricut Heat Press na ginagamitan ng app, mag-download lang kayo ng Cricut Heat Guide app from uh, the Apple Store, from Google Play. Ganun pa sa Android, Google Play. So, yun. Mag-download lang kayo and then, i-coconnect nyo yung inyong 
um, Cricut hat press dun sa Bluetooth and then from Cricut kit guide ganito siya. Start new project lang kayo. Pagka na setup niyo na siya of course. So merong setup guide. Hindi naman kayo maliligaw, hindi kayo malilito kasi kung ano lang yung nasa screen susundan niyo lang siya. And then pagka nag-start new project kayo, ayan yung makikita niyo. And then, press nyo lang yung select ng transfer material. And then, tayo everyday iron on lang. 100% cotton kasi itong um, cap natin. So, select lang natin 100% cotton. Press next. And then, yan. Merong tutorial. Kaya talagang hindi kayo malilito. Dahil dun mismo sa app, meron na siyang tutorial. So, pag napanood nyo na siya, next lang kayo. And then, here, nakalagay na yung mga recommended settings. Yan. Okay, meron pang detailed instructions kung kailangan nyo, just click on it. Nakalagay dito sa baba, send settings to hot press. So, yung recommended settings niya, 60 seconds, medium, 165 degrees Celsius. Doon sa pangalawang line. Kung meron na kayo ng easy press mini, parang ganun din siya. Ayan, meron siyang tatlong settings dito, di ba? So, parang ganun lang din siya. So, yung medium sa second na line siya. Dito sa heat guide app, press lang natin yung 10 settings to hot press. Tapos, ayan na siya. Nagpre-prepare na siya. Pagka na-reach na niya yung 165 degrees Celsius, naka-orange siya ngayon, magbi-green siya. Just like yung mga easy presses natin na iba. Tapos, ayan. Makikita nyo na rin dito sa app kung malapit na siya maging ready. Kagaya niyan, ready na siya. Talagang detailed at step-by-step -step guide talaga yung makita nyo dito sa FreeCut Heat Guide app. Dahil pati yung pag-preheat, so nakalagay na din dito. So, eto na yung ating ipipress. Color white yung napili natin na HTV. So, ayan na siya. Make sure lang na nakagitna, di ba? Because of course, ipidikit natin siya. Huwag natin kalimutan ang ating heat-resistant tape. Ayan. So, ready na siya. And ipipress na natin. So, sabi sa app, constant movement. So, ganyan-ganyan nyo siya. Tapos, light pressure. Yung HTV pala na ginamit natin dito, hot peel siya. So, pag di na kayo napapasupaso, ayan, pwede nyo na siyang i-peel. So, slowly lang. Oh, bagay na bagay yung white dito sa blue, no? And when you're done, ayan, nandito na din sa app yung care instructions. So, allow 24 hours after application before washing. Hand wash in cold water. Do not bleach. Line dry and do not dry clean. O, ba? Talagang wala nang pagkakamaling magagarap. Kasi nandito na lahat sa app. Nandito na lahat sa guide. So, press lang natin yung done. Yan, and ayan, ready na ulit to start a new project. So, ito na yung ating finished product. Ito na yung ating output. O, oh, napakaganda ng pagkakapress. Very neat and very nice, of course. Ayan, matutuwa nito si Liam dahil turn on na sila ni Lucio. O, oh, ba? Sobrang cute. So, eto gawa to sa Easy Press Mini. Pero, ayun nga. Ayan. Lumabas yung adhesive. Diba? Dito, wala. Wala talaga. Kasi, tamang-tama lang yung heat. At tamang-tama yung pagkaka-curve nitong hot press dito sa ating cup. So, yun. Yung air, lahat ng areas sa... Ay, ay, ay! Run. dun sa movement na ginawa natin with this hot press. Tamang-tama siya dun sa cup natin. Kasi ito, dahil nga yung shape ng Easy Press Mini, medyo nahirapan tayo. Yan. So, yung mga cups nyo, if ever, if ever lang, magkaroon ng mga puti-puti like this. Dahil dun sa uh, heat ng ating uh, hot press, kuha lang kayo ng wipes or wet cloth. Tapos, yan. Huwag nyo rub, ha? Kasi baka magasgas yung fabric. So, ganyan lang. Kaya lang medyo nabasa to. Pero, ayan. Nawala na yung 
mga puti-puti. Sana na-enjoy nyo ang ating video today. At kung meron kayong mga questions about Pikat Hot Press, message nyo lang ako sa Instagram or sa Facebook. Hello, Mardi. We'll try our best to help you guys out. mag sa so that's it for today. Thank you so much guys for watching. Kung gusto nyo matry itong Cricut Hot Press natin, punta lang kayo dito sa Hello Mardi Craft House. Nabipin na siya sa Waze or type nyo lang sa Google uh, Hello Mardi Craft House and uh, makita nyo na dun yung address. So yun lang and hope to see you here. Don't forget to pray. God bless. Bye!